Bonjour Bienvenue au garage Michelin, le lieu pour les spécialistes du pneu. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la montée en température d'un pneu slick. Je suis Clotilde Rion, technicienne Michelin Motorsport depuis 4 ans. Je conseille team et pilote sur les choix de pneumatiques, les pressions et préconisations d'usage lors de nombreuses Porsche Carrera Cup et pour l'intégralité du championnat Porsche Super Cup. J'ai également participé à des courses d'endurance de 24 heures. Allez, venez avec moi, on se retrouve sur un circuit. Je vais donc vous décortiquer le pourquoi et le comment de ce qu'on appelle aussi la mise en chauffe ou la mise en régime d'un pneumatique compétition. Le but de la montée en température des pneus est de profiter de façon optimale de toutes les performances des pneus compétition. On procède donc à la mise en régime du pneu, autrement dit le temps que vont mettre les pneus à atteindre le pic de température de la gomme. Plus cette montée en température est rapide, plus vous pourrez rapidement bénéficier du potentiel de vos pneus. Une température trop froide aura pour conséquence une perte d'adhérence, la voiture va glisser de façon plus importante, la gomme déposée sur la piste aura tendance à se coller sur le pneu et aggravera ce comportement. Si le pneu est trop chaud, la voiture sera très difficile à piloter et donnera la sensation de patiner à l'accélération. Il est donc vraiment important de bien comprendre les différents éléments qui amènent à une bonne montée en régime. Quatre points ont un impact sur la montée en régime d'un pneu l'utilisation ou non des couvertures chauffantes, le cran de gomme choisi, les réglages de la voiture et les pressions, ainsi que le pilotage. Je vais maintenant vous expliquer comment. Premier point, utilisez les couvertures chauffantes. Si le championnat dans lequel vous roulez autorise l'usage de couvertures chauffantes, il est primordial de les utiliser et de mettre en chauffe vos pneus avant de prendre le départ. Le temps de chauffe minimum est de 45 minutes pour arriver à stabilisation et le temps de chauffe maximum est de 2 heures. Il faut bien faire attention, la température maximale de chauffe est de 80 degrés. Au-delà, les propriétés de la gomme peuvent évoluer et donc dégrader la performance. Deuxième point, choisir le bon cran de gomme. Notre gamme circuit slick destinée à la compétition est la gamme Michelin Pilote Sport GT. Elle dispose de trois crans de gomme différents, le soft, le medium et le hard. Il est très important de bien choisir le cran de gomme en fonction des conditions de roulage afin que le pneu monte en température rapidement et atteigne donc la plage d'utilisation optimale. Par défaut, plus la gomme est dure, plus la mise en régime sera longue. Troisième point, adapter le setup de la voiture et les pressions. Là, je vais vérifier la température du pneu en piquant à 3 points. Les caractéristiques du véhicule ont un rôle très important dans la mise en régime d'un pneu. Plus le véhicule est lourd et puissant, plus la mise en régime sera rapide. Il faut malgré tout bien adapter le setup afin de trouver l'équilibre de performance permettant d'avoir une mise en régime rapide tout en gardant une constance de la performance jusqu'à la fin de la course. Pour chacun de nos pneus, nous avons des préconisations techniques d'utilisation qu'il est important de respecter afin de profiter de toutes les performances des pneumatiques. Ces préconisations tiennent compte de la dimension et du cran du pneu, la charge maximale du véhicule, la vitesse maximale qui sera atteinte, la jante, la pression minimum à froid, le nombre de kilomètres parcourus. Toutes nos préconisations sont disponibles sur notre site michelinmotorsport.com ou auprès de nos distributeurs de pneus circuits. Retrouvez le lien en description de la vidéo. A partir de cela, on définit les pressions minimales à chaud recommandées en fonction des angles de carrossage. À la fin de vos courses ou essais, il est donc nécessaire de relever les pressions pour vérifier que vous êtes bien dans les bonnes plages de pression à chaud. Si ce n'est pas le cas, il faudra réadapter vos pressions à froid. N'oubliez jamais que plus il y a d'air dans le pneu, plus il chauffe. Je vous conseille donc par temps froid d'augmenter les pressions de 0,05 bar ou 0,1 bar à froid par rapport aux réglages initiaux. En effet, l'air de contact sera réduite on aura concentration de l'effort de charge et de vitesse sur une surface plus petite. En résultera une meilleure montée en température et une meilleure efficacité de la bande de roulement. Dernier point, avoir un pilotage agressif. Lorsque vous pilotez, vous pouvez également aider votre pneu à monter en régime. Plus vous serez agressif dans votre pilotage, c'est-à-dire plus vous donnerez un fort appui en courbe ou ferez de longs freinages ou bien encore glisser le pneu, plus vous allez le solliciter et donc le faire chauffer. De la même façon, en jouant avec vos freins, vous allez les faire chauffer. 
la chaleur qui est alors dégagée va chauffer la jante et donc le pneu et les aider à monter en température. La montée en température est donc un exercice précis. Le but est d'utiliser au mieux les caractéristiques de votre pneu Michelin et, je vous le souhaite, de faire vos meilleures performances à vous aussi. Pour vous abonner et suivre l'actu du garage Michelin, c'est là. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, nous y répondrons avec plaisir et rapidement. Merci de nous suivre au garage Michelin, le garage des experts du pneu. Et merci pour votre confiance, votre fidélité. À bientôt.